entorno actual en ciudades como la nuestra, en que tenemos una gran cantidad de ruido, muchas veces va a tener una repercusión auditiva tremendamente importante. Es para todos nosotros el que sepamos que nuestra audición es uno de los sentidos más importantes que tenemos. La exposición a ruido de forma importante durante muchas horas y a un volumen muy fuerte nos va a afectar. El uso de los aparatos nuevos, como este, como los dispositivos auditivos, o cuando vamos a un concierto también. Y mucho más frecuente cuando vamos a una fiesta, de estas de ahora, no sé, una boda, unos 15 años, donde los grupos musicales o los DJs ponen el volumen muy alto, es tremendamente importante el que tengamos la precaución de que no pasen de 90 decibeles y si lo van a hacer, que sea por periodos breves de tiempo. De tal forma que en ciudades como la nuestra, pues cada vez más vemos problemas auditivos secundarios a la exposición al ruido intenso. En caso de los trabajadores de lugares donde hay, por ejemplo, muchísimo ruido, las troqueladoras, las armadoras, ahí también es muy importante el uso de prevenciones para disminuir la cantidad de ruido. Dentro de los problemas más comunes que tenemos de la audición son las infecciones, las infecciones tanto del oído externo como del oído medio, que son mucho más frecuentes en la infancia. Otros problemas auditivos importantes son las pérdidas auditivas por exposición de ruido, como ya habíamos comentado, la gente que dispara y que hoy en día, bueno, pues debido a nuestros temas actuales de violencia, también vemos incrementados los problemas auditivos, enfermedades eh, degenerativas y hereditarias, siendo la autoesclerosis la más frecuente de ellas, que es una enfermedad que lo que hace es que va disminuyendo la audición poco a poco del paciente y que se nota porque el paciente empieza a sentir que cada vez tiene que subirle más el volumen a las cosas, que tiene problemas de comunicación en la familia. Otro problema que es muy frecuente y al cual vamos a ir todos, que es nada más cuestión de tiempo, es el de la presbiacusia, es decir, el que nos va a hacer la disminución por la edad y que en tiempos actuales, debido a que la esperanza de vida ha crecido de forma importante, pues estas enfermedades de tipo degenerativa aumentan y que son importantes tomarlas en cuenta porque los pacientes se aíslan. Al no escuchar, el paciente se va aislando y con un manejo adecuado pueden volver a estar en la sociedad sin ningún problema. Básicamente tenemos para el tema de la audición dos grandes grupos. Los tratamientos que son con la adaptación de algún tipo de auxiliar auditivo, es decir, los aparatos que todos conocemos que se ponen en el oído para que el, el, oído, el paciente escuche mejor, los implantes cocleares que son el gran avance de la otorrinolaringología de los últimos años, que es el que el paciente le ponga su, un oído vamos a llamarlo biónico para los que somos de aquella época, en donde el paciente le vas a instalar un dispositivo con el cual puede oír. Antes no oían nada y se quedaban sordos o había sordomudos. Hoy con estos implantes cocleares el paciente vuelve a oír con la ayuda de estos dispositivos que son electrónicos y se ponen con cirugía. Y el otro grande, la otra mitad del grupo de los que hablábamos era, son los tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, una timpanoplastía que es el ir a cerrar el tímpano porque se perforó por una infección o porque se perforó por un accidente o la colocación de, un, de una prótesis para las estapedectomías que es cuando tenemos la enfermedad degenerativa del oído que se nos pegó el huesito que es la autoesclerosis con lo cual los pacientes vuelven a oír de forma muy adecuada. La infancia, que es cuando más tenemos los problemas de infecciones de oído, pues tener cuidado de, las, de cualquier infección de oído, llevarlo con un médico especialista, con un pediatra, con un otorrinolaringólogo para descartar que no vayan a presentar complicaciones, que una de ellas sería la disminución de la audición. Otras prevenciones es, bueno, evidentemente no exponerse a ruidos intensos, en la calle, en los trabajadores que usen sus protectores, sus conchas, sus, sus eh, taponcitos especiales para, para que el ruido no moleste, 
si estamos en una fiesta, no tratar de no sentarnos cerca de la bocina porque la posibilidad de que suba mucho es importante. No, si estamos ahí, pues aunque sea ponerse un papelito, una servilleta de papel puesta en el oído, pues nos, va, nos va a ayudar a, a protegernos de ese ruido muy intenso. En el caso de tener cualquier manifestación auditiva de disminución de audición, de mareo, de dolor, acudir al otorrino laringólogo, quien es el encargado de determinar qué es lo que pasó y en base de eso dar el tratamiento.